pues yo no me, yo no me esperaba al logro ¿no? de, de lo que íbamos a lograr, ¿no? Fue algo, fue algo diferente. Como comentaba, pues en esa generación que llegamos, pues éramos unos niños y no nos esperábamos tanta, tanta explosión de, 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 de llenar cada 15 días los estadios. Eh, en Jalisco la gente quería lograr el, el espectáculo, quería ver el Atlas y no nos imaginamos tanta, tanta furia pues, de, de tanta gente de estar ahí. ¿no? Y, y la verdad para nosotros fue un logro importante, ¿no? diferente. ¿no? Y el de las finales, pues sabemos que para nosotros llegar a una final a los 19 años pues, fue una experiencia de las mejores y se habló mucho de esa final. ¿no? De, fue la mejor final que ha pasado en el fútbol mexicano día tú por tú con, con Toluca, el mejor equipo, y, y fue una de las mejores experiencias que tuvimos eh, en lograr su campeonato. ¿no? Eh, ya lo dije, yo creo que yo llego en un momento crítico de Atlas, sin ninguna duda. Crítico porque yo voy a la cancha, yo en la, en la primera reunión que ya, que ya iba a ser el técnico, la primera reunión, que fui al partido con Paco, juegan contra Nesa, 5 a 0, le hizo Nesa. En la época del Turco Mojamé, Arangio, el Pony Ruiz, Vilayonga, me acuerdo de, de cómo jugaba ese equipo, porque después lo enfrenté. Entonces ahí me di cuenta, está bien, eh, pero... Cuando empecé a ver a los jóvenes, eh, empecé a ver los entrenamientos, porque con ellos me quedaba después, al principio yo entrenaba con los grandes y, y me quedaba con ellos para verlo más individualmente, yo trabajando con ellos, lo empecé y se hace ese equipo. Cuando se hace ese equipo y, lógicamente, los primeros partidos seguían siendo, qué sé yo, 7.000, 10.000, no iban, no iban. Pero mientras que ellos iban desarrollando el fútbol, vamos a poner ese sábado, fueron 7.000, 10.000. Pero ellos ven después al mismo Atlas jugando de visitante. Y ven cómo juega el Atlas. Es decir, ya lo, acá se lo perdieron y empiezan a ganar ellos. Pero fueron 10.000. Pero ya lo ven acá a los 7 días. Pero de visitante. Pero ven el partido que hacen. Entonces ya vienen acá y ya empieza a venir 20 o 18. Y esto siguen demostrando. Y llega un momento que la verdad a mí me daba una satisfacción impresionante la cantidad del estadio. Si no estaba lleno era tres cuartos. Bueno, para no agrandarme, ¿no? Pero tres cuartos seguro. Lleno seguro que eran los partidos clásicos o los partidos que, que eran fuertes, ¿no? Un Puma, un Cruz Azul, un América. Pero tres cuartos seguro que contra cualquier equipo. Y bueno, llegamos finalmente, como bien decís vos, nos enfrentamos, bueno, ya sabíamos quién era Toluca. Yo me acuerdo, te acordás que había el, el cuestión porcentual. Estábamos segundo, arriba de Cruz Azul, arriba de América, arriba de todo. Venía Toluca y nosotros, en el, en el porcentual de lo que ya venían haciendo ellos campeonato tras campeonato. A mí la que ya me duele es con Pachuca que él no lo nombra, pero ese partido con Pachuca ya me dolió porque realmente terminábamos en ese partido, teníamos que, yo no me olvido más lo que me dice, siempre lo tengo acá, lo que me dice Coca, déjame que yo marco a, a un muchacho este que, que Dios lo tenga en la gloria, Gómez, sí. déjamelo marcar a mí que yo lo conozco. Cuando terminó el partido dije, menos mal que lo conocé, porque si nos hizo dos, si no lo conocía, nos hacía cuatro, cabrón, le digo. No joda, menos mal que lo conocía. Bueno, nos hizo dos goles. Entonces viene la revancha, nos ponemos rápidamente 1 a 0 y íbamos por el. Un gol. Por un gol, un gol. En el 2 a 0 ya pasábamos nosotros. Y me dolió porque lo teníamos, lo teníamos, lo teníamos, pero bueno. Me, no me olvido mal, yo creo que fue en el minuto 90, 91, 89, centro, no sé si fue de él o de Torre, entra Hugo, 
Solo, eh. Solo, porque le erra al arquero, lo pasa. Lo, al, lo, el arquero quiere cortar y le pasa la pelota y hubo uh, hace tic, acá. Travesaño y afuera. El 2 a 0. Bueno, ahí ya me dolió muchísimo, no pasamos la final. El equipo siguió muy bien y viene la final con Toluca. Y ahí hay que decirlo, una cancha local, los árbitros mal, se llevó una pelota Cardoso así con la mano, no la cobra, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, un húngaro o no sé quién era, le pega al Mochis. Entonces me meto a la cancha, quizás fue un error mío, pero ya terminaba el partido, ¿eh? ya terminaba, ya, ya, ya estábamos casi en tiempo suplementario, ya terminaba. Y entro a la cancha y le digo al hábito, deja, deja de ser localista, estás todo cagado. Y así fue la palabra que le dije. Me dice, estás afuera. ¿Cómo no me estoy afuera si estoy en la mitad de la cancha? Ahora sigo. Porque en la cancha de Toluca está de punta a punta los vestidores. Claro, si estoy en la mitad de la cancha. Ahora sigo, no te preocupes, le dije. me fui. Y bueno, fuimos a, a lo que yo siempre digo, perder un campeonato por penales no... No me demuestra que el otro equipo fue mejor que el, que el mío. Ni, ni, ni por acá me pasa. La verdad tendría que ser tomar una copa a vos y una copa a vos porque empataron. Esa sería la realidad. Pero bueno, fuimos a penal y se pierde. Porque es un, son momentos de que si la pelota entra o no entra, si el arquero te adivina o no te adivina. Yo fui arquero. Entonces, pero bueno, pero... Haber llegado ahí con un equipo joven, un equipo hecho en Atlas, para mí fue un logro impresionante. No solo mío, vuelvo a repetir lo que dije antes, los Venegas, Enrique, lo que trabajó, el mismo Paco, que ya después deja a, a De La Torre. Venía haciendo ya todo una, una familia, diría yo. Hasta que viene después, lo que dije anteriormente, no sé, después viene el otro campeonato y me dicen chau chau, ¿no? Que yo me voy. Pero bueno, pero igual, más allá de ello, de la institución, mi trabajo, ya este equipo, como bien lo dijo él, entrar a la cancha y ver el estadio, lo que era el... el los rojo y negro, el estadio, la 51 atrás, era impresionante. Ya entradas a la cancha y veía cómo, cómo estallaba el estadio, bueno, demostraba que estos eran queridos, el Atlas era ganador, porque bueno, no nos olvidemos, el aficionado quiere que tu equipo gane. ¿eh? El aficionado se hizo a ese Atlas, a estos que ganaban, se mataban dentro de la cancha, transpiraban la camiseta, querían la camiseta, pero le daba los triunfos. ¿Y cómo jugaba el equipo? Ojo con esto. Era un equipo... Porque ahora salió bicampeón eh, el Atlas. Y hay que reconocerlo. Ahora, si me decís, futbolísticamente, lógicamente, todos queremos salir campeón como sea. Pero si voy futbolísticamente y como llenaban el estadio, era mucho más el equipo el, el, el de ellos, sin ninguna duda, que, que el bicampeonato. Es decir, ahí está. Fuiste a penal y ganaste. Donde erra Navarro y Montes. Los mejores pateadores, diría yo, de León, erraron los penales y vos saliste campeón. Y así es el fútbol. Pero lógicamente que uno en la calle lo percibe, vive en una sociedad y percibe de que dejaron un recuerdo de ese Atlas. El Atlas 97, 98 es un, un ahí, un, un, un equipo que no salió campeón, pero demostró ante toda la República impresionante, impresionante.